നമസ്കാരം ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരിചന്ദ്ര മഠം ആർ ജെ അയ്യർ ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ കുറേയേറെ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ നാം ഈ ചാനലിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു പോരുന്നത് ഇന്ന് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ വിഷയമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതായത് ഉത്രാടൻ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പൊതുഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങളും മോട്ടിവേഷൻ സംബന്ധമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അതിനായി ഇതിൽ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉടനടി തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മോൾത്തട്ടിലുള്ളവരെയും കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ളവരെയും കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു ജ്യോതിഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ സമ്പന്നർക്കുള്ള ജീവിതാവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല ദരിദ്രനുള്ളത് ഒരേ നക്ഷത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും ഒരേ അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്ന കുറേ വിഷയങ്ങളായിരിക്കണം നാം ഒരു പൊതുഫലപ്രവചനത്തിലൂടെ നൽകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫലപ്രവചനം നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും സംശയം കൂറാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പൊതുവർഷ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പല ജ്യോതിഷരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഓരോ ജ്യോതിഷ പ്രമാണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയാണെങ്കിലും ഈ വ്യക്തിയുടെ പഠിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പാണ്ഡിത്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമമായ ദൈവജ്ഞാനം അതായത് ആ ഈശ്വരാധീനം ഇതിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഒരാൾ പ്രവചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം ജോലി ചില മാറ്റങ്ങളും സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ചെറിയ ഞെരുക്കങ്ങളും ഉന്നത വ്യക്തികളുമായി ചില വാക്കുതർക്കങ്ങളും ബിസിനസ്സിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില തിരിച്ചടികളും ഉണ്ടായി വരുന്ന കാലയളവാണ് എന്നിരിക്കലും സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി നേട്ടവും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങളും മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഏറെ കാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് ഇനി ഓരോ മാസത്തിലെ പ്രധാന ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജനുവരി മാസത്തിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലി ചില മാറ്റങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മികവും കുടുംബത്തിൽ കലഹപ്രവണതയും ധനച്ചോർച്ച ഉണ്ടായി വരികയും ഫലമാകുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കരാർ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ തൊഴിലിൽ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ പോവുകയോ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ജലസംബന്ധമായ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂര്യാഘാതം പോലെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരാം എന്നുള്ളതിനാൽ വെയില് അധികം കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തിരിച്ചടവ് സംബന്ധമായ രേഖകൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീർക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും ഉദര സംബന്ധമായ ചില വൈഷമ്യങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പരീക്ഷാ ഭീതിയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള യോഗവും ആലോചനയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി മൂലം ധനനഷ്ടം വരികയും വസ്തു സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടായി വരാം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും കർമ്മരംഗത്ത് പുഷ്ടി ഉണ്ടായി വരികയും പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയും ഉല്ലാസ യാത്രകൾ പോകുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും മെയ് മാസത്തിൽ ജോലി സംബന്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളും അലച്ചിലുകളും ഉണ്ടായി വരാം സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടായി വരികയും സ്വയം തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നേട്ടമുണ്ടായി വരികയും പ്രണയബന്ധത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യാം ജൂൺ മാസത്തിൽ ധൂർത്ത് കാരണം കയ്യിലെ കരുതൽ ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ വിവാഹാദി മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള യോഗവും ദൂരദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും വാഹന സംബന്ധമായ നേരിയ അപകടങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്ത രാഹിത്യം മൂലം പഴുകേൾക്കുകയും ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉയർച്ചയും സാധ്യമാകുന്നു ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ
ധനാപഹരണവും ഉണ്ടായി വന്നേക്കാം ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷ നേടുകയും തൊഴിലിൽ ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം മൂലം ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും കരാർ തൊഴിലുകളിൽ ചെറിയ ഇഴച്ചിൽ പോലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായി വരികയും സിനിമാ സീരിയൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ചില തിരിച്ചടികൾ നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയും മാസത്തിലെ അവസാന രണ്ട് വാരത്തിൽ കാര്യപുരോഗതിയും കുളിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഴ്ച പോലുള്ള അപകടങ്ങളും അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അനവസരത്തിലുള്ള സംസാരം മൂലം വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴുകയും കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും തീപ്പൊള്ളൽ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടുകയും വസ്ത്രലാഭം ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പകുതിയിൽ വച്ച് നിലച്ചുപോയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും വസ്തുക്കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ദൂരദേശത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും വായ്ക്കരികിലെത്തിയ ചോറുള്ള നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ചില ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നതിനും പണയം വച്ച മുതൽ തിരികെ ലഭ്യമാകുന്നതിനും അവസരം ലഭ്യമാകും നവംബർ മാസത്തിൽ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതും കാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിയ മുറിവുണ്ടാകുന്നതിനും വീട്ടമ്മമാർക്ക് സ്വയം തൊഴിലൂടെ ലാഭം ഉണ്ടായി വരുന്നതിനും അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനും വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരവും കൈവരും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഉദരവൈഷമ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തത ലഭ്യമാവുകയും തൊഴിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുകയും ധനച്ചെലവ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ ചെന്നുപെട്ട് മനസ്സുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ദോഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനായും ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫലത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനുമായി ചില പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു വ്യാഴാഴ്ച തോറും ഹനുമത് ക്ഷേത്ര ദർശനവും മാസത്തിലെ ഒരു വ്യാഴാഴ്ച വെറ്റിലമാല ചാർത്തുകയും നാഗങ്ങളിലെ ആയില്യ ദിവസം പൂജിക്കുകയും നൂറുമ്പാലും ആയില്യ പൂജ മുതലായവ നടത്തുകയും മഹിഷാസുര മർദ്ദിനി യന്ത്രം ധരിക്കുകയും ശാസ്ത്രപൂജ ഗൃഹത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഉത്രാടൻ നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൊതുഫലങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കീഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കീഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം എന്നാൽ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ കാണുന്നതിന് ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലം ഇപ്പം രേഖപ്പെടുത്തി മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം അഡ്മിൻ അയച്ചു നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ ഒരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് വിളിക്കരുത് ഒട്ടേറെ പൂജാ തിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്